ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹലോ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയെന്ന് അറിയാം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ജോലി തിരക്കോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവണം എന്നാലും അധികം ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആകാൻ നോക്കൂല അപ്പൊ എന്തായാലും വെറുതെ ചളവാക്കണില്ല നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാനഡയിലെ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് ബേസ് ചെയ്താണ് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ലൈസൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു കാറ് എടുക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങള് കാര്യങ്ങള് അത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഇതില് ഇപ്പൊ കുറെ തവണയായി ക്വസ്റ്റിനയർ സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷനിൽ അതോടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാൻ നേരത്ത് ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെയും ഇവിടുത്തെയും ആയിട്ട് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടെ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഏതായാലും ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇനി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവർ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ അതിനോടൊപ്പം ആ ലൈക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാ അത്ര ഉള്ളു കാര്യം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും സിഗ്നൽ ഇടണം സിഗ്നൽ ഇടാണ്ട് വണ്ടി എങ്ങോട്ട് തിരിക്കരുത് പോലീസുകാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അതിന് വരെ ഫൈൻ അടിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോപ്പ് സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും ചെയ്ത് ശീലം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇപ്പം അത് ഫ്രണ്ടിലൊരു വണ്ടി തന്നെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഞാനാണ് എത്തിയത് സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാനെടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എടുക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ റൂൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ഗോ അങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അയാൾ എന്തായാലും പോയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അത് എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് സിഗ്നൽ ഇടാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ വണ്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടി തന്നെ വണ്ടിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത അധികം ശീലമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ വേണം എന്നതാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇവിടെ ഫ്രീ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ വണ്ടി റെഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ പച്ചകത്തി ഇവിടെ ഫ്രീ റൈറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് വേറെ വണ്ടി വരണമെന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൾക്കാർ നടന്നു പോകാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ റോഡിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അത്ര വലിയ റോഡും അല്ല അതുപോലെ ഭയങ്കര ചെറിയ റോഡും അല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഡൗൺ ടൗണിന്റെ അകത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് ഡൗൺ ടൗൺ ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സിറ്റി ഏരിയ അത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അത് കേംബ്രിഡ്ജ് അത്ര വലിയ സിറ്റി ഒന്നല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഒരു നാപ്പത് ആ റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് നാപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആ റേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം
ഇവിടുത്തെ പല റോഡിനും പല സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡൗൺ ടൗണിന്റെ അകത്ത് കൂടി പോയത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നാപ്പത് ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ടൗണിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആ സ്പീഡ് വെച്ചേക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ റോട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പതാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപതാവും അപ്പം ഈ സിറ്റി ഏരിയയിലൊക്കെ സിറ്റി ഏരിയയിലൊക്കെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് നോർമലി സിക്സ്റ്റി ആണ് നോർമലി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹൈവേസ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ റൂള് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കൂട്ടുവാണ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതിനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണേണ് അപ്പോൾ കാരണം അവർക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായിട്ട് വരെ ആൾക്കാർ നോർമലി ഓടിക്കണത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ ഓടിക്കണത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെയും പോയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ എല്ലാം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആണ് ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് പറയുന്ന കുറേ ഉണ്ട് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മാത്രമായിട്ടൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കാം ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു രാജ്യമാണ് കാനഡ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കഞ്ചസ്റ്റഡ് ഒന്നും അല്ല വണ്ടി നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി വരും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാനഡയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതിയായി മാറാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കാരണം എന്താ പറയുക ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വണ്ടിയൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ വണ്ടിയായിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്നെന്നിരിക്കും ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു വന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നല്ല സുഖമാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സ്പീഡ് ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക്കും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാം എന്നാലും മറ്റു പല രീതിയിലും ഓടിക്കാൻ ആൾക്കാരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതുപോലെ ഒന്നും ഓടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ് റെക്കോർഡിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ മന്ത്ലിയാണ് അപ്പോൾ മന്ത്ലീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കണ് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് കമ്പനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് അത്രയും കുറവായിരിക്കും അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും അത്രയും അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പോണ റൂട്ടിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ആ റേഞ്ചിൽ പിടിക്കും പക്ഷേ അതിലും കൂടുതൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകേണ്ടി വരും കാരണം ബാക്കിലെ ആൾക്കാർ വണ്ടി അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ മുട്ടി മുട്ടിയില്ല മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓടിച്ചോളണം എന്നാലും ഒരു ഓവർ ലിമിറ്റ് ആയി പോകരുത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ വണ്ടി അമ്പത്തെട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും അമ്പതാണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ ഞാനൊരു അമ്പത് അറുപത് അതിനിടയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും അത് ഈ കൂടൂല ഒരു അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് ആ റേഞ്ചിൽ പിടിച്ചേക്കും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു തന്നെ തന്നെ പറയാലോ ഓ ഞാൻ അമ്പതിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഓട
അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ കൈസി ലൈസൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വാതി ഇതുവരെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പാസ്പോർട്ടായിട്ട് പോകുക അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ് അത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലൈസൻസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ഡി പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഈവൺ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് എപ്പോഴും മെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കണില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഈവൺ വണ്ടി ഓടിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് കിടക്കാം ലൈസൻസിലോട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈസൻസാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഉള്ളത് ഒന്ന് ജി വൺ പിന്നെ ജി ടു പിന്നെ ജി അപ്പോൾ ജി വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ ലേണേഴ്സ് അതാണ് ജീവൻ അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ സൈഡിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ജീവണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ പോലെ എല്ല് വെച്ച് ഓടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ നോർമൽ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചാൽ മതി അപ്പം പക്ഷേ ആരെങ്കിലും സൈഡിൽ വേണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പോയി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തും അപ്പോൾ ലൈസൻസിൽ നിന്ന് ബാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പണിക്കൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആരും ആരെങ്കിലും സൈഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ലൈഫ് ലൈസൻസ് ഒന്ന് ജി വൺ ജി ടു ജി അപ്പോൾ ഈ ജി വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ജി ടു എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജി ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ജി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ജി വൺ എടുക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവരോട് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് വേണം എന്ന് പറയാം അപ്പം അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരണതിന് മുന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മറന്നു പോയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ എത്തിയേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളില്ലാണ്ട് പോലും കിട്ടിയേക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലാത്തവർ അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരണ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വരണതിന് മുന്നേ ഈ സംഭവം എടുത്ത് മേടിച്ചെടുത്തോ അത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ കാര്യമുള്ളൂ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഞാൻ രാവിലെ പോയി ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സംഭവം എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അത്രയും സമയം എടുക്കും എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് എന്തായാലും വേണം അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അതിൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാ
എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ല ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വരണ വഴിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് ഗോ ഏ ആ ഒരു സംഭവം അതാ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരും ഏ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ ഒരു വണ്ടി രണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് വണ്ടികൾ വന്നു അപ്പുറത്തൊരു വണ്ടി വന്നു ഇപ്പുറത്തൊരു വണ്ടി വന്നു ഏത് വണ്ടിയായിരിക്കും ആദ്യം പോകുന്നത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ റേറ്റ് ആണ് ഫ്രീ റേറ്റ് എപ്പോൾ എപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ജി വൺ ടെസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് ആ ലിങ്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാനഡ എത്തിക്കാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ ആരെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് അവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ എപ്പോഴൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ സീനൽ ഇടുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അവ അവരെന്തൊക്കെ റൂൾസ് പാലിക്കണുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ചെയ്യാം പാസ്സാകാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പാസ്സായ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പേപ്പറിൽ ജീവൻ ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സിൽ ആ ലൈസൻസിൻ്റെ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങും പിന്നെ ഈ കാർഡ് തരുമ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവൻ കിട്ടും ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവൻ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ജി ടു എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസം നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്വാതിക്ക് നാട്ടിൽ കാർ ഓടിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവൾ ഇനി ജീവൻ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതണ നേരത്ത് അവൾക്ക് ഇനി ജി ടു എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എട്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡ് നാട്ടിലത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ കാനഡയിൽ കാണിക്കുന്നു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ അവർ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാനഡിയൻ ലൈസൻസിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി എന്ന ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ എട്ട് മാസം അവരെടുത്ത് കളയുന്നു അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജി ടു ടെസ്റ്റ് എഴുതാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി ജീവൻ കിട്ടി പെർട്ടിക്കുലർ ഈ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ലൈസൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ജീവൻ ലൈസൻസ് കൈ കിട്ടി ആ നിമിഷം തൊട്ട് നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ജി ടു അല്ലെങ്കിൽ ജി വരെ എഴുതാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രശ്നം എട്ട് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ജി ടു എഴുതണം പിന്നെ ഒരു ഒരു കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജി എഴുതണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് സമയം വേസ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആരും മറക്കരുത് ഇത് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടി എന്താ പറയുക ജീവൻ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജി ടു കൊടുക്കണം ജി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ജി ടുവിൻ്റെയും ജി ഡിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ട് പ്രത്യേകത രണ്ടും ടെസ്റ്റുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ജി ടു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണ വഴി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുത
ജി ഇല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല വലിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളവർക്കാണ് പ്രശ്നം ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കുറവുള്ളവർക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കുറവുള്ളവർക്ക് ജി ടു ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈവേയിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ വേണം ഓടിക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയാത്തവർക്ക് പക്ഷേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഓടിക്കാം ജി ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ ഓടിക്കണ പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാം ഇവിടെ എന്തോ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്ത് എടുക്കാം അങ്ങനെ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവൻ്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വേറൊരു ഗുണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ജീക്ക് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീ ലൈസൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോള് കുടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ലിമിറ്റ് എന്താ പറയുക ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോള് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അതില്ല അത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ അത് മാറ്റി അതായിരുന്നു ജീ ലൈസൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എല്ലാം സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ഒന്നും അലോ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചൊന്നും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങാനും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു പണി പാളി വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഒന്ന് സസ്പെൻഡ് ആകും ചിലപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈസൻസും എന്തായാലും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അതെന്തായാലും എടുത്തു അതെ പിന്നെ ഒരാളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫോറിൻ ലൈസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും അത് എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തു അത് കൈ കിട്ടി ആൾ ഇവിടെ വന്നു ഒരു വണ്ടി റെൻ്റ് എടുത്തു ശരിക്കും ഓടിച്ചു ആറ് മാസം വരെ അങ്ങനെ എന്തോ ഓടിക്കാൻ ഓടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ റെൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ വേണമെങ്കിൽ റെൻ്റ് വണ്ടി എടുക്കാം റെൻ്റ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശീലമാക്കാം അപ്പോൾ ശീലമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോയിക്കോ അപ്പോൾ ഒരാളുടെയും സഹായത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മണിക്കൂർ മുപ്പത് ഡോളർ കൊടുത്ത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല നേരത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഓടിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇത് റിസ്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ച് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റൂൾസൊക്കെ അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക റിസ്ക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി എവിടെയൊക്കെ നിർത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നിർത്തണം എത്ര നേരം നിർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മെയിനായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു കാറ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ 